又怎么样才能放过叶雨啊？他到底哪里好，值得你为他这样做？请郡主网开一面。这是国师要我替他做的事，请尊师命。赵兰芝，国师要我杀了你，我怎可违抗师命？更何况你在这儿为叶远安跪了这么久，我凭什么要放过你？我恨你。天后责成国师放了远，另寻陈天说。起来吧，跟本宫去探国师那里。遵旨。这副德行啊，啊，老妈，还好啊。不过你也是，十九年了一点都没变，还那么胖，算胖的。嘿嘿嘿嘿哦，戴这个帽子，就是为了遮这条疤疤啊。算了，都是过去的事了。我有东西给你看。当年师傅圆寂的时候，散落的天珠。如今我已经有七枚了，再加上你手中的两枚，就凑齐了。我的。找齐九枚天珠了，叔叔，真的有那么厉害吗？当然，得天珠者得天下。哎，他说的没错，原来师傅不让我们演练这上面的法术，可十九年前，他为了夺天珠，用着天珠上的法术杀死了同门师兄弟，而且他只破译了一枚上的密咒，就为大唐锻造了无数的杀人兵器。他还顺理成章的当上了国师，这些都是拜天珠所赐。我说的没错吧，师兄？你在说些什么呀？咱们俩之间有一个坏人，那就是你，通缉犯陈天书，而我是国师天桥，举国公认的好人呢、啊。哎呀，师兄，你先看看那两枚天珠怎么说吧。啊，那两枚天珠是我当年拼命护住的两枚天珠，是师傅亲自许给我的。但别忘了，只要我不说给你，他们也不算是你的。你想怎么样？我想要真相。事情已经过去十九年了，真相也埋没了十九年。你这个好人更当了十九年
我想这真相也该让他大白于天下了。我说了，你就把这两枚天珠给我。只要你说出来，我就把这两枚天珠送给你。珠交出来，交不交？给你，都给你相信天书，可这话如今您自己承认了，也就更确信无疑了。知道了又能怎么样？反正一会儿你们都得死。那本宫呢？本宫也听到了真相。国师，你是不是也要将本宫灭口啊？拜见天后！拜见天后！天后一驾来此，做什么？两件事情。一来呢，本宫想问你，陛下寝宫里龙榻旁，是谁在香炉里放了制造幻觉的迷药？二来呢，本宫想开开眼。先帝在弥留之际提到的九星天珠，得道者就能掌控天下。本宫听说，国师你都凑齐了。哼
真是想不到啊！本宫还有意外的发现：十九年前慈恩寺惨案的真凶，国师你今天亲口承认了。你说的，我若说出真相，天珠就归我，算话不算？当然算话天桥就是那个为了得到天珠不择手段的坏人。千端阁是为了得到公子贤雅手中的天珠，罗天洞是受人所托，还有南景王府杀人取皮的女人，郭将军之死，霍都山之乱，这些背后的阴谋主使都是我，就是为了得到这九星天珠。得到这主宰天下的权利，以后权力的味道，最该明白。现在你们所有人都知道了真相，又能怎么样？又能怎么样？你们通通都得死！师兄，慢。
小少明明有两颗天珠，却不肯修炼。当年在师傅那儿，你我武功相差无几，如今我轻轻松松就能要你命，你还敢闹出狂言？难道你还想杀我不成？你若有办法伤我分毫，我就让天珠认你做主人，怎么样？你果然忠心。好，那你就去给你的主人陪葬。其实从后也可以赐人心脏，就是左肩胛下两指地方，这儿就是令人贼。师兄，一切都结束了，回头是岸。星天珠，您就放心吧，弟子不会再让天珠落入贼人之手。我相信，您也会帮弟子完成心愿。绝我呀！我徒儿来救我了。师傅，你若不落到今天这般田地，还会把我当你的徒儿吗？当然，你一直是我最好的徒儿啊。是啊，我为了帮你夺回天珠，几次三番出生入死，你对我没有褒奖，只有责备。你还拿我的家人要挟我，还让我杀了赵兰芝。赵兰芝，她即使是我的敌人，也比你对我好一百倍。你哪一点配得上当我的师傅、啊？明辉，为师知道错了。我知道以前对你不够好，可是你放心，只要你今天救了为师，以后为师就把毕生的本领全都传授给你。怎么样？啊，乖徒儿，来。我为师一把，把手给我。你真以为我不懂啊？我把这手给了你
，你就会吸走所有的血液和精气，你会复活，我却变成人干。师傅，你真是到了最后一刻还在想着害人啊！是我的，天下也是我的。慢着，不要伤了明辉。启禀天后，臣不辱使命，为您夺回了九星天珠，并诛杀逃跑的天桥，将他人头奉上明慧，你辛苦了，平身吧。天后，您别被他骗了，他跟天桥是一伙的。启禀天后，明慧郡主身上仍有案件没有查清楚，而且是不是天桥国师的同党尚未可知，天后万万不可轻信。今天是个好日子。本宫也该告诉你们真相了，你们都误会明慧了。夺回天珠一事，本宫已策划多年。本宫在先帝那里听说了关于九星天珠的传说，也一直怀疑天桥的勾当，所以明慧就是本宫安插在他身边的细作。表面看，明慧是在帮天桥效力，实际上他帮的是本宫。夺回天珠一事策划多年，铲除天桥国师和他名下的不法勾当也是同时进行的，所以没有明慧，就没有今天的胜局。你们有什么可惊讶的？
，有什么事儿是你们知道而天后不知道的？又有什么事儿是你们计算得到，而天后计算不到的？我以为，水月设计陷害我一事，并不是一人所为，定有同伙。我们还并未引他入宫，他们便自己找到了门路，说要主动觐见您。而且，齐安郡主出嫁，路线隐秘，这些事情集合起来，要查到这个人，应该并不难。可惜刺客已全部身亡。此事不能再追查下去了。霍都山剿匪，除了山贼的抵抗，中间也有一股势力，暗中介入。种种迹象表明，这些案件并没有那么简单。那这背后的势力是谁？你怀疑到谁头上了？天桥国师。兰芝，国师在我朝举足轻重。若你没有明确的证据。本宫不能授予你调查他的权利。原来如此，一切都是天后的精心安排，险些被我等搅扰了。好了，现在胜局已定，本宫对你们各有封赏。谢天后天后，您看到了什么？天下，属于本宫的天下。天后，这九星天珠还有很多秘密没有破解，您千万不要被这幻象所迷惑，要不然，后果不堪设想。秘密不明就去破译它。天书，本宫已还你清白，你的冤屈已澄清，本宫还会给你奖赏。天桥已不再是我大唐国师，本宫会禀明陛下，礼任你为我大唐新任国师。好、啊，我希望你。尽快破译九星天珠的秘密，为我大唐统一天下尽忠立功。都坐，谢老爷。快，大伙儿快坐吧。夏叔啊，哎，我坐这儿。老爷，这人都到齐了吧？回老爷，都到齐了。好，赶紧坐吧。谢老爷。前段日子，我们叶家发生了很多事情，还好，这一切都顺顺利利的过去了，我们人都平安。这是老天对我们叶家的厚爱。好，为了这个，我们喝一杯。谢老爷。原来啊。
在你最需要我的时候，我没有相信你，也没有保护你，我这个当爹的做的不称职。爹，您怎么这么说呢？不管发生什么事情，您都是为我付出最多、最亲的人。爹，还得谢谢你啊！幸好，你识破了天桥的诡计，救了天叔，帮助了天后。你比爹爹有出息，最后你还没有被天桥所引诱，否则的话，哪有爹？我们叶府哪有立足之地？恐怕还得株连九族吧。现在呀、啊，天后越来越喜欢咱们家小主子了，老爷的位置呢，也就更稳了。这老爷和夫人。夜里睡觉都能笑醒了，爹，我哪有您说的那么能耐？只不过看不惯奸人当道，嫉恶如仇而已。<笑>好，咱们家劫后必有大福，来。元安呐，这母亲呢，跟爹爹的话是一样的。这以后啊，母亲会更加照顾你，再给你寻一个好婆家，以后啊，就好好的照顾咱们的宝贝外孙。母亲，您说远了。哎，来来来，我们一起敬你姐姐一杯。姐姐，有你这个姐姐真好。好了好了好了，今天是我们叶家劫后重生的欢乐日子。我宣布，今天不分主仆，只有家人，不拘礼节，吃好喝好，尽情欢乐。谢谢老爷。来，干杯。三叔，要不你也跟我们喝一个吧？三叔喝一个，三叔喝一个，三叔喝一个。借今天这个机会，我再说两句吧。这次的功劳不是我一个人的，我还要谢谢一个人。在此，我要谢谢。叶大人，大理寺还有些事情，兰芝来晚了。来了就好，来了就好，还客气什么呀？哎，元安，你可是发了帖子，赵大人就来了啊？爹啊，这家宴谁给他发帖子了？你看你这孩子，你给人赵大人发了帖子，你还不好意思承认，嘴巴硬。我，哎，来来来来来。赵大人，酒都满上了。干喝多没意思，划拳吗？八品掌，七个枪手，二五回首，六四季才呀。喝。好。来，再来。我肯定还是赢你这次，二红喜呀。哎，这这不错。六六顺，来，再来，五魁首啊，六六顺，八匹马呀，哎呀，我喝，喝，来。咱爷俩可有些日子没见了，哎，陪瞎说
，喝一杯。哎，哎呀，穆乐，哎呀，这么喝酒可不行啊！这么喝酒，一会儿就醉了。你啊，现在可是府里的大红人呐！哎，对了，我还忘了问你了，你不是走了吗？怎么又回来了？我。哦，我明白了，是为了大小姐是吧？哎，穆乐呀，你听夏叔跟你说啊，咱们呀是下人，伺候主子那是咱们的本分啊。你对大小姐好，尽心尽力。那大小姐的心里跟明镜似的。大小姐对咱们下人好呢，那是人家仁义，人家有教养，人家有德行。可做下人的，可不能有半点的非分之想啊！你想想，人家大小姐那是谁呀、啊？人是大家闺秀，官宦名门。大小姐的婚姻大事，老爷和夫人早为她想好了，她早晚要嫁给赵兰芝、赵大人，知道吗？我喜欢他，我知道他也喜欢我，不是两个人互相喜欢就可以在一起吗？哎，母乐，我怎么说了半天？你还不明白呀？哎，我这么跟你说吧，你呢是下人，小主子呢，他是主子，你们俩身份不一样，喜欢也是白喜欢，也是竹篮子打水。一场空。不提，长梦之中几番与你，暮晨星虚，谁都想一世不离，怎料却都转心。